Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology Và mình đã quay trở lại đây Sau vài ngày thì mình đã ủ mưu và đã cho ra đời một video mới Thì mình xin tóm tắt tập trước một chút Tập trước thì chúng ta đã đi tham quan Ninh Bình, Quảng Bình và thành phố Vinh Và tập này thì mình sẽ đưa các bạn tới đâu đây Tập trước thì mình cũng đã nói là mình sẽ đi đến Huế Dựa vào tuyến tránh Huế Vâng, tập này thì chúng ta sẽ đi Huế Thông thường thì mọi người đi xuyên Việt ấy thì mọi người sẽ đi tới Huế Và sau đó thì mọi người đi tới Đà Nẵng Và mọi người sẽ đi tiếp dọc ven biển Nhưng mà với mình thì mình sẽ chọn một cái cung đường hơi khác một chút Đó chính là mình sẽ không đi dọc ven biển nữa Bởi vì đường ven biển thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để đi những cái mạng Đà Nẵng Hay là Nha Trang hay là Phan Giang Mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để đi những cái đoạn đường đó Và đoạn đường đó nó cũng là quốc lộ 1A Quốc lộ chính của đất nước chúng ta Nên là sẽ có rất nhiều cơ hội để mình đi tham quan cái đường đó Nên lần này trong một chuyến đi xuyên Việt Mà mình rất là hào hứng, mình rất là ấp ủ Và mình rất là mong chờ Thì mình sẽ không đi tuyến đường đấy nữa Mà mình sẽ đi tuyến đường hơi ngược ngạo một chút Đó chính là mình sẽ đi từ Đà Nẵng Mình sẽ rẽ ngược bên tay phải Đi về hướng Tây, lên Tây Nguyên Và mình sẽ lên Tây Nguyên và lên Măng Đen Và mời các bạn cùng theo dõi Và mình sẽ đồng hành với các bạn trong cả tập này nhé Và let's go, cùng theo dõi thôi Hello, hôm qua sau khi là ở trên đường Vì đường tránh Huế thì mình đã đến một khách sạn ở đây là Moon Sun À không phải Moon Sun Moon Sun Boutique Villa Ở đây rất là ok, có bể bơi dạng hợp lý và trong đêm thì còn được ăn mì gói à, bắt đầu thì mình ở Huế một đêm sau đó là sáng dậy chơi nhưng mà mọi người đang bàn có vẻ như mọi người sẽ muốn ở Huế thêm một hôm nữa bởi vì đồ ăn ở Huế rất là ngon và mình có bạn ở đây nữa Chi thấy sao? Nếu mà ở đây thêm một... chè heo quay Nhưng mà đấy, có nghĩa là hôm qua đã hỏi chè heo quay thì chè heo quay là phải buổi tối mới có nên là nếu muốn ăn chè heo quay thì phải ở đêm ở đây đêm ở Huế không? Thế chắc 10 ngày nữa mình phải về đến Sài Gòn <cười> Và đây mình xin dừng một chút các bạn thấy không Thật sự là chuyến đi xuyên Việt đã tàn phá nhan sắc của mình rất là nhiều Mình sẽ để hai khung hình song song đấy cho các bạn xem Đây là một bên là nhan sắc khi mà mình đi xuyên Việt Còn một bên là nhan sắc sau khi mà mình vã về Sài Gòn được 2 tuần Mình đã ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ Thì đây là cái thần thái đích thực của mình Còn cái thần thái trên đường của mình thì Ôi trời ơi mặt thì mụn mắt thì thâm Nhưng mà đi chơi là như thế các bạn ạ Nếu mà đi chơi mà mình cứ chăm 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 Mình phải giữ làm sao nhìn cho mình thật là kiểu Ngon lành ngon nghẻ nhất định thì đi chơi nó hơi bị chán một chút Nên là đi chơi là khám phá Khi mà đi chơi mình không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhìn như thế nào Chỉ ăn mặc quần áo làm sao cho thoải mái nhất và làm sao cho ít thời gian phải dọn dẹp phải tắm rửa nhất nên là đó đó là diện vọng mình còn bây giờ thì nhân sắc đã hồi phục được 99 phần trăm rồi này không được bỏ cuộc giữa đường còn bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá thành phố Huế thôi vì hôm qua đến khá là trễ 12 11 giờ mới tới nơi sau một sáng nay ngủ mệt quá nên là ngủ mê mệt luôn bây giờ thì mới tỉnh dậy nhưng mà Huế đón mình bằng một cơn mưa vừa mưa vừa lạnh vừa mưa vừa lạnh Huế có lẽ là một thành phố đặc biệt uh, nhất trong những cái thành phố mình đi từ đầu giờ vì mình uh, dành cả thành phố Huế đến tận là uh, hai ngày là hai đêm hai đêm thành phố Huế và hiện tại thì chúng mình đang đi tới cái địa điểm ăn đầu tiên đó chính là bánh bèo bánh nậm và đỏ và đây có lẽ là một cái quán rất là nổi tiếng mà dù mình ra khỏi nhà hơi trễ một tí bây giờ là 11 rưỡi sáng rồi nhưng mà hy vọng rằng là cái phút tour ở Huế nó cũng đủ thú vị và cũng đủ nhiều cho mọi người xem xem là cái đất Huế này có gì đáng để ăn nhé Để cố gắng ăn được nhiều món nhất có thể Bởi vì thực sự là tối nay ở lại đến buổi tối cũng chỉ vì Chi có đam mê món chè heo quay một lọc Nên là phải ở đến tối để có thể ăn được chè heo quay một lọc Chi nấu chè heo quay một lọc đây ăn hẳn sẽ là một sự kiện mà mình mong chờ 12 giờ rồi mới được ăn sáng Đây là quán Ba Đỏ Hello Ba Đỏ Theo bạn mình nói đây sẽ là cái quán rất là nổi tiếng Và trời thì mưa tầm tã Nên là mình sẽ đi vào trong xem Đấy Rất nhiều ô tô đỗ Quán có vẻ lớn các bạn ạ Mùi ngon khủng khiếp luôn Đây là bánh bèo đúng không ạ Cái tôm nó rất là thật Mùi rất là thơm Mùi cái mùi này rất dễ dị ứng nhưng mà Đáng để thử Ừ, thấy ớt đỏ ngon hơn, cay hơn có ừ, bánh một lọc Wow, cái này nguyên một con tôm bên trong luôn Wow ớt Ngon 
khó bạn nghe bạn bạn ít ạ à? còn ít quá ngon thì bánh giòn thơm mùi tôm và một món em chưa thử để bánh nậm ngon quá ngon hơn ăn ở sài gòn rất nhiều mình lần đầu tiên ăn đồ miền trung ấy là mình ăn ở sài gòn thì mình chưa rồi mình đi đến huế đây là lần đầu tiên mình ăn đồ miền trung đồ huế ở huế luôn ăn nó khác hẳn các bạn ạ khác hẳn khác hẳn khác hẳn đồ ăn ở sài gòn luôn mọi người đây ngon hết cái nậm này thì gì thì theo mình cũng có tôm luôn thịt nó được bọc quanh một cái xả theo mình được dạy mình sẽ tóm vào đây mình rút cái xả ra đó nó sẽ gói với cả dưa chuột xoài đây là rau xà lách cái gì nhỉ rau này rau gì ai giúp em cái <cười> ok mình sẽ quấn vào à quên còn có quả quả sung nữa nó sẽ quấn lại à, chấm mắm nêm đó đó nhưng mà quay quay quá tuyệt vời quán bà đỏ các chúng mình sẽ đi thử món cà phê muối trong trời mưa cầm đã chị em đi đằng trước và mình cũng thử xem cà phê muối anh cò ở đây rất là ngon mình sẽ thử xem như nào tăng giá tết đến mùng 8 ừ, ngồi tối nên là bây giờ mình ra ngoài ngồi mình đang thử đi cà phê muối đầu tiên trong đời của mình nói chung là ở đây thì cà phê phim như mẹ mình hay pha thôi còn ở dưới có vẻ như nó sẽ đặc biệt hơn ôi nó có bò sữa ở dưới có bò sữa trong bò sữa này có muối à chú dạ có nha à vâng dạ. thế là cái vị mặn nó từ bọt sữa ở trong này mình gọi một ly rau đá thì mình tưởng là rau kiểu đông đá xong rồi dẻo dẻo thế là ai dè là rau bỏ vào trong đá xong uống lên như là nước lần đầu tiên mình ăn kiểu này thế nên được vậy ép cà phê khá là thơm ở dưới nó đặc đặc ở dưới như nó có sữa đặc đúng rồi nó có sữa đặc người ta bảo uống latte mà ngoài như thế này là sai latte là phải bục mồm vào trong bọt sữa như đây có bọt sữa nha chúng ta lại đi ngoài latte là... bọt sữa là do người ta steam thì nó mà... lên bọt rất nhỏ thì cái này người ta mà... sụp chưa tới thôi đây không sụp đây do người ta đánh đây là người ta đánh ừ ngon có muối vào nó ngon hài lòng rất hài lòng cà phê này thơm bọt sữa muối thơm Vâng. Đá trời quá mưa gió này chúng mình quyết định đi tắm nước nóng ở đây có cả bể bơi nhưng mà bể bơi có vẻ mưa gió lạnh lắm bà nghe nói là chỗ này nó hơi giống chim chim beng kiểu ba cần cút món này đông ghê to nữa ở đây còn sưu tập các mô hình super hero nhiều lắm luôn ấy spiderman rồi batman đều cả này sau khi ăn xong ở quán hạnh thì mình thấy rất là ngon sau đó thì mình có đi ăn thêm bún bò khô nga nhưng mà cái điểm hơi thất vọng một tí là bún bò Huế ở Huế ăn nó không giống như bún bò mình nghĩ nên là mình thấy nó không hợp khẩu vị cho lắm nên mình ăn rất là nhanh để mình đi bán hạnh thì ok nha chấm 8 9 điểm đấy rất là ngon và cuối cùng mình sẽ kết thúc với phần ăn của mình ngày hôm nay là chính là mua chè hoa quay bột lọc chị chi rất là thích và chị chi vào là muốn ăn và chị chi vào là mỗi người sẽ phải cần hai phần chè hoa quay thịt lọc để người đã và mình đang dùng một cái quán ven đường ở ngay đường Đinh Tiên Hoàng để mình thử xem một quán này có ngon hay không nhé mà mình ra trễ quá là cái gì nó cũng hết luôn tiếc ơi là tiếc xong mình phải mua đến hàng thứ hai thì mới có trẻ học quay một lọc đó chị chi <cười> chào đi <cười> mọi người cũng chào em <cười> Và đây là một trong những màn mà mình rất muốn cho mọi người xem Đây là màn mà chứng minh rằng là cái khả năng bay drone của mình đã tiến bộ đến như thế nào Thật sự là nó tiến bộ khá khá đấy các bạn ạ Vì trước kia thì mình không dám bay đâu Nhưng bây giờ mình còn dám bay đuổi theo ô tô của chính mình nữa Và mình ngồi trong ô tô đấy các bạn Waited my whole life And now I know My love won't budge My love won't fade after the Sau khi rời Huế thì chúng mình dừng ở biển Lăng Cô 
Đây là một bãi biển vô cùng đẹp nhưng mà rất là tiếc không phải là mùa du lịch Nên là mình kiếm một cái bãi thật là vắng để có thể tự do vui chơi và ngắm cảnh Đó chính là quên mất mang lửa và nước không biết có đủ không Nấu mì hay nấu cơm thì nấu cần nước cả Cồn thì có, nấu ăn thì có Nhưng mà nước và lửa thì thiếu cháy Rồi, lửa cháy rồi Chúng ta lại bắt đầu nấu ăn ở giữa biển Đây, có một chai nước ở kia Chỉ cần có lửa và nước là con người có thể sinh tồn được ở bất kỳ đâu Ê, mình đang thắc mắc là mình chọn góc này nó khá là đẹp Nhưng quá mạo hiểm không khi mà nước nó đã cách mình có một mét rồi Thì nó ôm mét chạy thì rất là khủng khiếp Cũng là một uh, chạy điện Chạy <cười> chạy chạy sóng nấu ăn đây là hộp cơm hộp cơm này mua ở siêu thị Hàn Quốc rất là tiện cái này thì chỉ cần cho vào microwave hoặc là bỏ nguyên cái hộp cơm này vào luộc ở trong nồi nước sôi thì là sẽ ăn được cái thì cái nhựa như này là nhựa chịu nhiệt đây là rất là tiện ai sẽ là người sẵn sàng ăn gói mì đấy trên bãi biển em <cười> em ăn cay được nên là em sẽ ăn được đây là luộc cơm cho chút trước sau đó vì chúng ta trong tình trạng thiếu nước nên chúng ta sẽ sử dụng nước này nấu mì luôn ô oh, mì tôm là... chanh đây là cái mì mà mình cực kỳ thích đây là cái mì mà hồi cấp 3 ở trường Chu Văn An rất hay bán cộng với cả thịt bò khô mì ôm ni cái mì này ngon khủng khiếp ui như là đọc suy nghĩ của mình thịt bò khô ngay có ngay lập tức mọi người ạ trời ơi chuyện gì nó xảy ra đây quá tuyệt vời đây là villa bỏ hoang mình vẫn đang chờ cơm của chút phải lên thêm nửa mét nữa nào mà nước tới thì con nó phải về 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 sẽ transfer ra bên tô box cho chút Bây giờ người lớn có ăn gì không? Người lớn ăn mì Bây giờ người lớn sẽ ăn mì thì sẽ làm mì đen cho mọi người Thì không biết là với lượng nước này có thể lùn được hai gói mì không? Sau khi rời khỏi biển Lăng Cô thì chúng mình đi tới đèo Hải Vân Chúng mình sẽ không đi hầm Hải Vân Mà chúng mình sẽ đi đèo Hải Vân Bởi vì hầm Hải Vân thì quá dễ rồi Đi nô mà Phải chọn đường khó Chúng mình sẽ đi đèo Hải Vân Đi tới đường Hồ Chí Minh Để lên trên Tây Nguyên Và có một chuyện rất là đặc biệt trên đèo Hải Vân Đó chính là ở đấy có rửa xe miễn phí các bạn ạ Người ta sẽ sử dụng nước suối ở trên núi phóng xuống Và được rửa xe và người ta không lấy tiền của mình Tuy nhiên mình vẫn mừng tuổi bác một chút để cảm ơn công sức bác đã phun xe, xịt xe toàn là đất bùn cho mình sau khi vượt qua đèo Hải Vân thì chúng mình tới đâu các bạn biết không? Tới Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng theo một thông tin nào đó mình nhận được thì đây là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Liệu có phải như vậy hay không? Các bạn hãy cho mình ý kiến nhé. Còn bây giờ à, mình đã đến Đà Nẵng và mình đi thẳng tới Hội An luôn. Và ở Hội An có gì? Các bạn tiếp tục theo dõi. Sau khi đến Đà Nẵng thì mình đã cập nhật outfit của mình. Thành outfit mùa hè. Tuy nhiên là nó lạnh khủng khiếp mọi người ạ. Rất là lạnh. Bởi vì mình nghĩ là qua đèo Hải Vân thì sẽ ấm lên. Nhưng qua đèo Hải Vân rất là lạnh và bây giờ mình đang ở Hội An. Và đây là cơm gà bà Nga. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức cơm gà Hành trình uh, xuyên Việt đến được khúc giữa rồi Đến Đà Nẵng khúc giữa rồi Và mời mọi người ngắm cơm gà Cảm ơn à. Bao nhiêu năm rồi cô? À, 35 năm rồi 55 năm? 35 35 năm à, à, Còn thì con vào kia gọi nồi nha cô à, à. Ngon quá à, Em đây mới có anh mà đậu phủ ấy hả? Vâng đúng rồi ạ à. à, Bận hò bận cô bác chục năm rồi đó <cười> Anh hướng dẫn đó, hồi xưa hướng dẫn đó Vâng ở cơm bà Nga ngoài cơm gà ra đây thì có cao lầu Đây là cao lầu của Chi ăn cao lầu Còn đây là cơm gà lòng trứng non của mình Nhìn có vẻ ngon đấy Là một loại mì như phải làm từ một cái giếng gì đấy nước ở Hội An này Một cái giếng cố định thì chắc là đặc sản đấy chứ còn Không nhất thiết là phải giếng từ nước đấy thì mới ra được cao lầu Em nghĩ rằng 
nếu mà từ một cái giếng gì đó thì chắc hẳn nhưng không chỗ nào khác sổ cao lầu thế hả ơ hôm mà mình ở đâu mình gọi cái cao lầu mà hôm ở huế đúng không em gọi cao lầu chi là gì nữa nhưng mà toàn cái phong bát à thì đấy là do chất lượng không nhưng mà chẳng có chỗ nào khác sổ cao lầu đâu có cao lầu ở dưới đâu thì có ở huế ok nhờ các bạn kiểm chứng xem có cần nước được cái giếng đấy để làm ra cao lầu hay không cho mình nhìn ngon quá cái đấy là cái gì đấy để chảy chảy đi rồi da heo món này ngon là sẽ cho ớt ở đây rất đặc trưng mặc dù người ta đã cho mình rồi à bây giờ mắm mắm mời cả nhà <cười> Ừ, ngon quá. Trong cơm gà bà nga hài lòng. Nói chung là chuyến này trộm nhớ ăn quán nào cũng khá là ổn. Tiếp đến thì mình sẽ đi xem show thì thú hội an. Tuy nhiên là trước khi tìm một phía show ấy thì mình đã chưa no lắm nên là mình vẫn muốn được ăn bánh mì nên mình thử đi xem bánh mì bích có gần ở đây không để đi ăn bánh mì bích thì bánh mì phượng ấy thì rất là nổi tiếng rồi nhưng bánh mì phượng thì người ta sẽ nghỉ sớm và bánh mì bích thì nghe nói là cái uh, pate của nó rất là ok nhá nên mình thử đây mọi người xem chúng ta là hội prop trừ ủng trà neo của chi đi ra chỗ khác đi chị ơi là ủng trà neo của chi và tất cả mọi người đi prop cả chút cũng đi prop đó đây này cái prop của mình còn có cham phát sáng các bạn thấy cham phát sáng xinh không Bộ ủng trà neo đó Thấy ủng trà neo che hết rồi Cái này mình mua ở Đà Nẵng bởi vì mình rất thích những cái phát sáng như này Hơi bị thiếu chip chip Thế phải có tiếng chip chip nữa Nên hành trình một tí à, Nói chung là hơi bị không thạo lắm các bạn ạ à. Thực tế là bánh mì phượng vẫn còn mở nên bây giờ chúng ta ăn bánh mì phượng Sau đó là sẽ đi thuyền trên sông Thẳng đến chỗ xem show luôn Mọi người nhìn này Mình ăn mặc mát mẻ này Một đùi áo thun Chị Chi thì vẫn đang Bút vẫn mùa đông, Đấy, lâu lắm mới trở lại Hội An Rồi cuối cùng đi Hội An là từ thời mình học gặp gỡ mùa thu và học lớp diễn xuất ở đấy Đến bây giờ mình mới quay lại Hội An Hội An sau 2 năm dịch có vẻ hơi buồn hơn một chút xíu Nhưng mà vẫn rất là đẹp Và đi ở Hội An ăn tối tuyệt vời Cơm gà, bánh mì, cái gì cũng ngon, bánh mì phượng kìa mọi người ơi Đã đến cả bánh mì phượng nó vẫn đông như những cái gì mà mình nhớ ngày xưa Đây, từ xa xa đã phải xếp hàng rồi Đó là để vào mua bây giờ khách du lịch bốn phương tất cả đều đến đây để ăn bánh mì phượng một chiếc bánh mì nổi tiếng nhất ở hội an bánh mì phượng thật sự là bánh mì phượng quá 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 đông nhưng mà theo trí nhớ của mình là nó rất là đáng tiền và bây giờ kế hoạch cập nhật mình đã nói các bạn rồi đi thuyền ra chỗ xem show lạnh như thế này mình thấy <cười> hơi lạnh lúc trước còn đang cười chê mọi người là mọi người ăn mặc nóng quá mình đến đây là qua đèo hải vân là mình sẽ ăn mặc mát mẻ lên một chút nhưng mà bây giờ thì mình bắt đầu mình thấy ồ oh, chuyện thật sự hơi lạnh một chút rồi mọi người vẫn đang áo phao áo măng tô còn mình thì chuẩn bị lên thuyền rồi <cười> Mà vừa cắn một phát bị sọc Đây là cái thuyền chúng mình sẽ đi yeah. để đi đến chỗ xem show Đi trên sông này sông gì chị nhỉ? Yeah, sông Thu Bồn Sông Thu Bồn yeah. Đi trên sông Thu Bồn Wow Thuyền này Công nhận là ngồi trên thuyền sẽ hơi lạnh một chút Hơi lạnh thật các bạn ạ Đi thuyền thôi Có con phát sáng đầu rét của chú yeah. Đây là cầu ánh trăng nối vào đảo ký ức 
bây giờ sẽ đến tiết mục thả đèn trên sông này có một cái muôi để thả xuống nước này bây giờ sẽ cho chốt thả đầu tiên thả đèn nào ok thả đèn bây giờ thì chúng mình đã cập bến và đi trên cầu ánh trăng khác cầu ánh sao ở sài gòn nhé À, và khi mà đi trên cầu Ánh Trăng này thì là nó là cái cầu đi bộ Và khi mà đi qua cầu này thì chúng mình sẽ tới đảo Ký ức Để xem một cái show trình diễn ngoài trời tên là Ký ức Hội An Và mình không biết nó có hay không Nói chung là cứ thử đi xem như nào Trăng khi mà đi trên cầu thì có ánh sao Wow Đây là cái kính Như trên này là nhìn ở dưới là sâu có sợ quá <cười> Mình vừa xem xong show Ký uh, Hội An, trời ơi, show có tới 500 diễn viên và quần áo thì siêu nhiều và siêu nhiều bối cảnh và bối cảnh nó rất là lớn, sân khấu nó rất là lớn Mọi người xem show múa hát nhưng mà thay đổi set liên tục rồi có 500 diễn viên, quần áo siêu nhiều 2.500m2 sân khấu và đèn thì siêu đẹp luôn Chi thích nhất mà nào chị? Elephant Love Song là, là khi mà có có một con voi khổng lồ ở trong cái show đó đi ra thì Chi thích cái màn đó, thích con voi khổng lồ đấy Bởi vì Chi bảo là giống trong uh, Moulin Rouge Nếu mà các bạn xem nhạc kịch hoặc xem phim Cối xay gió đỏ Thì các bạn có thể thấy được cái con voi rất là to ở trong đấy Và đây là một màn biểu diễn hình thấy Wow, hình tuyệt vời, quá hình tráng Khi mà các bạn tới Hội An Các bạn nhớ mua show ký ức Hội An Vé hạng thường là 500 ngàn Còn vé hạng VIP mình chưa hỏi Không biết, hôm nay mình không mua vé VIP Nhưng mình thấy hạng VIP có đĩa hoa quả Ừ, hạng VIP là mua thêm vào đĩa hoa quả ở trên Mình mua hạng thường thôi Ồ, vé VIP là hơn một triệu nhưng mà mình nhưng mà vé vip thì được trái cây miễn phí nhưng mà thực ra thì mình thấy rằng là có vé vip thì cũng được nhìn có không hơn. nhìn rõ hơn nhưng mà không thì mình dùng vé thường cũng được bởi vì xem show hôm nay ngồi xem vé thường rất là ok kinh nghiệm mua vé là các bạn nên mua vé online hoặc là mua vé ở ngoài người ta sẽ có discount cho mình còn nếu mà các bạn mua tại chỗ thì giá nó sẽ cao hơn nó sẽ cao hơn khoảng 100 trăm ngàn nhưng mà thì các bạn có thể hỏi các tour guide du lịch ở Hội An để có thể bán vé cho các bạn À các bạn thích xem những cái màn đồng diễn, trình diễn lớn, múa, hát, rồi diễn tập thể Thì đây là một cái trải nghiệm các bạn nên có và mình thấy rằng 500 ngàn này Thì nhìn cảnh này, xoay sang nhìn cảnh 500 ngàn này xứng đáng Wow, cảnh đẹp quá <cười> Xứng đáng hơn, rất, hơn vé xem phim IMAX rất nhiều Ôi đây là những cái cảnh dựng Rất đẹp nha Uuuu uh, Hỏi nó sao người ta làm cái prop ở trong show chả Ừ, cái mãi siêu đẹp Ừ, mấy cái prop trong show mấy cái prop trong show rất là đẹp luôn đây đây là một cái cảnh dựng bên này thì bên này làm làm những cái team pháp này đấy các bạn thấy chưa người ta làm prop rất thật đây là các bạn xem cái show nó rất là hoành tráng nó xem rất ưng luôn đây cái cầu ở trong show ấy thì nó có một cái màn cái cầu nó nhỏ hơn như vậy ở ừ, chùa cầu thì đây cái này cũng là cái đấy nhưng mà cái này thì là bảng lớn hơn như người ta làm đẹp Mình uh, thường là không thích những thứ giả lại Nhưng mà hôm nay mình thấy kiểu thật sự tuyệt vời Ôi lạnh quá mọi người Sau show thì thật sự là cảm xúc của mình là quá là choáng ngợp Và quá là thích cái show đó Nên mình review nó không được chi tiết cho lắm Bây giờ mình ngồi lại, mình nhìn lại những cái hình ảnh cũ Thì mình xin phép được review kỹ kỹ lại cho các bạn một chút Show thực cảnh ký ức Hội An ấy Là một cái show rất là hoành tráng Giá diễn hàng ngày và hình như chỉ có nghỉ một ngày trong tuần thôi Và cái show đó có 500 người tham gia đồng diễn cùng một lúc Và khi mà các bạn xem ấy, Thì các bạn mới thấy ở tại chỗ được cái sự choáng ngợp Và cái sự vĩ đại của cái show thực cảnh đó Thật sự nếu mà mình nói không ngoa ấy, Thì nó sẽ phải tương đương với những cái màn biểu diễn kiểu như là khai mạc uh, Olympic 
hay là khai mạc SEA Games Đại khái thế quy mô của nó sẽ không thể bằng Olympic Nhưng chắc chắn là đẹp hơn SEA Games rất là nhiều lần Và chỉ với cái giá vé mà như mình nói ở trong video Thì các bạn đã có thể có một cái trải nghiệm như vậy Các bạn nghĩ xem 500 nghìn có 500 người biểu diễn cho mình Cái giá đấy nó không thể tuyệt vời hơn được Và các bạn thật sự rất 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 Nên xem cái show này khi mà mình dẫn bé Trúc Có 4 tuổi thôi bé đi xem mà bé mê mẩn vô cùng luôn và nó là một cái gọi là một cái show diễn tóm tắt về lịch sử của Hội An của phố cổ Hội An từ khi được thành lập từ những cái truyền thuyết cho tới những cái ngày tháng hiện đại sau này và người ta còn kiểu minh họa biểu diễn cái sự phát triển của phố Hội An từ những cái nhà nhỏ thành những cái nhà lớn bằng những cái đạo cụ vô cùng đẹp người ta dựng lên từng đoàn thuyền từng cái nhà một nó cứ dựng lên lớp 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 như này và mình cam đoan với các bạn rằng nếu mà mình có quay trở lại Hội An ấy, thì mình cũng sẽ quay trở lại xem show một lần nữa nên nếu các bạn tới Hội An ấy, thì đừng bỏ qua cơ hội xem cái show này rất là tuyệt vời tin mình đi các bạn không hối hận đâu Thật sự thì bây giờ thì kêu lạnh rồi vì là đang đi bắc đi đi về quá là lạnh lạnh khủng khiếp mọi người lạnh kinh khủng luôn thích khác người thích mặc quần đùi áo phông trong không lúc phải. trời mùa đông Vì mình nghĩ mình đi road trip thì mình sẽ ở trên uh, ô tô. Lúc này như có hơn 10 độ hay sao ấy Sẽ không xuống ô tô quá lâu Nhưng sau khi xuống ô tô thì có, có một cái kế hoạch bất ngờ Đã biết là sẽ đi show sẽ ở nhưng ngoài đi show thì... nhất là 70 phút rồi Nhưng ý là đi show thì không nghĩ là em sẽ nghĩ là quay lại ô tô Lạnh khủng khiếp mọi người Mình mặc như thế này ở giữa trời khoảng 13, 14 độ Check bản thân mình thôi Mình đang check phòng khách sạn để thấy có cái tour này Tour đi làm ruộng Các bạn thấy rất là thích mình cũng muốn thử <cười> Chào các bạn, à, đây là một ngày tiếp theo Sau uh, đêm hôm qua thì chúng mình đã xem show rất là tuyệt vời Rồi sẽ có một đêm ngủ rất là an lành ở Hội An Thì hôm nay chúng mình sẽ đi tiếp uh, lên đường lên phía miền núi Bởi vì từ uh, Đà Nẵng, Hội An đi vào trong Nam Thì có hai option Một là sẽ đi đường biển, hai là đi đường núi Và bên nhà chị Vân Anh Cò thì có vẻ như là đã đi đường biển nhiều lần rồi Thì mọi người uh, suggest là đi đường núi mình sẽ lên trên Măng Đen và hiện tại thì mình đang ở cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đi lên Măng Đen đó bạn thấy chị mình chuẩn bị vượt xe chị Văn này nó cái ngoài cửa đó. và mình thì sẽ nghỉ nghỉ chân ở Măng Đen và thật sự đây là một cái đường cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng là một đường cao tốc rất là đẹp đó, có thể nói rằng là đường cao tốc mà chúng mình đi được cái tốc độ cao nhất từ hôm đầu tiên đến giờ đã đi được 120 cây thì các bạn có thể nhìn thấy đường cao tốc này đẹp thật hôm nay thì trời cũng đã hết mưa, hết ẩm, hết lạnh và nắng vàng đã trở lại và thật sự là chuyến hành trình xuyên việt của mình đến bây giờ thì có thể chính thức chuyển qua một vùng thời tiết nó nắng ấm hơn thoát khỏi thời tiết lạnh lẽo, mưa phùn, gió bấc như những ngày vừa qua Hiện tại thì mình đang đi qua một thị trấn nước Quảng Ngãi và mình đang đi đường xuyên làng Từ đây thì mình thấy bắt đầu là cái cảnh trí nông thôn nó bắt đầu khác Cảnh trí nông thôn ở đây là cảnh trí nông thôn uh, khu vực miền Trung và nhìn nó bắt đầu nó có một cái sự chuyển giao đến miền Nam vì cái nắng nó vàng hơn này và cái cách mọi người bày hoa rồi xây nhà nhìn nó cũng bắt đầu khác những cái khu vực trước mình đi mình đi từ tận phía Bắc đến đây mà nên là mình rất để ý đến cái sự chuyển giao những cái sự thay đổi về gọi là uh, thực ra thì vẫn đúng đó chính là về kiến trúc về cái việc mà người ta quyết định là xây nhà như thế nào vườn người ta ra sao trồng cây gì thì đến đây mình bắt đầu thấy một cái sự khác biệt và nó tương đồng với những cái vùng uh, nông thôn mà ở Việt Nam mình đã đi bởi vì năm vừa rồi thì mình cũng đã đi rất là nhiều cái vùng nông thôn ở miền Nam như là ở Bảo Lộc hay là ở Phan Giang Phan Giang thì vẫn tính là miền Trung nhưng mà đấy nói chung là đến đây nó khác khác các bạn hiểu ý mình khác ở điểm nào đúng không nó khác khi mà ở Huế hay là ở Ninh Bình nó rất là khác đường xá cây cối nó khác thật sự là khi mà mình đi một cái chuyến xuyên Việt dài như thế này mình có một cái vinh dự đó chính là mình nhìn được cái cảnh trí các cái vùng nông thôn của Việt Nam nó chuyển giao từ vùng này qua vùng khác như thế nào mình thấy rằng đất nước mình nó thật là đa dạng và mình thấy yêu đất nước của mình hơn và mình thấy rằng là rất là tiếc khi mà đến 30 tuổi rồi mới lần đầu tiên thực hiện xuyên Việt nếu mà mình thực hiện những năm mình trẻ hơn có khi mình có một cái góc nhìn khác đến năm 30 mình lại có một góc nhìn khác nhưng hơi bị thiếu một chút bởi vì mình biết rằng là ngoài kia rất nhiều bạn trẻ à, chỉ cần hai mấy thôi bắt đầu bác xe máy lên đi xuyên Việt mà mình lỡ mất khoảng đấy nên là trong tương lai có thể có khi nào đó mình hứng lên thì sẽ bác xe máy đi xuyên Việt để cái nắng cái gió nó chạm vào mặt mình xem cái cảm giác nó khác không
hello trên đường thì mình lại dừng lại một chút và nhờ em drone này quay cho mình một chút đây bạn đồng hành của mình và sau chuyến đi này ngoài kỹ năng lái xe được nâng cao thì kỹ năng lái drone của mình cũng được nâng cao ô oh, đã đến lúc được đi rồi về thôi em ơi khi <cười> mình dừng ở mình đã dừng ở một cái cánh đồng của quảng ngãi cánh đồng này thật sự là đến đây thì thấy nó có một cái vẻ đẹp khác so với những cánh đồng mình đã cũng dừng lại ở ninh bình bởi vì cánh đồng ở đây rộng bằng phẳng nhưng mà nắng thì nó vàng có nghĩa rằng là ấy, khi mà mình đi từ bắc vào nam mình nhận ra rằng là càng vào trong ấy thì cái thiên nhiên nó càng ấm hơn nên là cái mùa mạ non ấy ở đây nó cũng sẽ gọi là đi trước cái phần phía bắc lạnh khoảng độ một tháng chẳng hạn ở phía bắc ở ninh bình thì mình mới thấy rằng người ta mới bắt đầu cấy lúa còn ở đây thì lúa đã bắt đầu lên được rất là cao rồi lên chắc phải được 20 phân rồi thì đó là cái khác biệt giữa vùng miền và thổ nhưỡng khí hậu thì có lẽ rằng là vì đất nước Việt Nam đã trải dài từ phía Bắc đến phía Nam nên chúng ta sẽ có rất nhiều mùa lúa khác nhau nên không hổ danh Việt Nam là đất nước đứng thứ hai thế giới về lúa gạo và mình mong ngày nào đó Việt Nam sẽ giành lại được ngôi vương và niềm tự hào lớn nhất của chúng ta đó chính là ST25 là gạo ngon nhất thế giới và mình hy vọng rằng cái những kỷ lục về lúa gạo của Việt Nam những cái chén cơm của Việt Nam còn ngon như thế này sẽ càng ngày càng được nhiều người biết tới và chúng ta sẽ luôn luôn giữ là nhà vô địch lúa gạo mình thích cái chức danh đấy vô cùng luôn đấy. Hello, mình đã đến Măng Đen rồi các bạn ơi và thật sự là mình tưởng là lên đây đi vào trong Nam sẽ thoát khỏi cảnh cảnh lạnh lẽo nhưng mà lên đến Măng Đen rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh còn có 12 độ C và khi mà mình lên đây thì có một cái cảnh đẹp quá nên mình quyết định mình dừng lại cho các bạn xem bởi vì là trước mắt mình đó chính là một cái gọi là thiên đường Tây Nguyên các bạn xem là đẹp lắm luôn À, mình thấy măng đen này nó có một cái vai rất là Đà Lạt của Tây Nguyên Đấy các bạn nhìn thấy không Ở bên trong Người ta răng đèn khắp nơi Rất là đẹp, người ta phơi cả hồ cầm ở đây này Trong này sáng lấp lánh, lung linh, đẹp Nếu mà đến đây mà để chụp hình buổi tối ấy, rất là đẹp Mình quyết định là mình vào đây luôn Bởi vì bây giờ mình đi nhận phòng khách sạn ấy Đến ngày mai mình lại không có thể cho mọi người xem Những cái cảnh đẹp ban đêm như thế này nữa Các bạn chấm cái khung cảnh này mấy điểm ạ Mình thấy đẹp ấy, 8 9 điểm luôn đến đây chụp hình đẹp. À là cái gì? Rồi. Cảm nhận đầu tiên rồi nhìn xinh <cười> cảm nhận đầu tiên về măng đen rất là thích về ví nó có đầy đủ trông nó cũng như là đà lạt khoảng 10 15 năm trước Đấy. vẫn đầy đủ các dịch vụ nhưng mà lại không quá touristy mà nhìn tổng thể cái thị trấn xinh ấy rất là xinh thì ở đây cũng treo chỉ đèn vàng Đấy. những cái đèn như này này đó và ánh sáng ở trong này cũng là là ánh sáng vàng có nghĩa là nó vắng nhưng mà nó rất là hợp u đúng thời được món đầu tiên là gỏi măng gà ừ. Ừ. Ừ, gỏi không quá thì đi gỏi không gỏi măng gà cực ngon măng rất ngon có rất ngon gỏi măng gà kín điểm tỉnh ngủ lắm Vừa ăn xong ở nhà hàng lẩu xuyên tiêu Măng đen lữ quán Nói chung là ngon Rất là ấm áp Trong một mùa đông lạnh như thế này 10 độ C Mình chịu thua rồi Bây giờ mình phải mặc áo khoác Mình không thể mặc áo phông không được nữa Mình thích măng đen quá Bạn nhìn này Ở măng đen ấy Nhà nào cũng dùng cái đèn đốm đốm để trang trí Nó là một cái thứ tiêu chuẩn Cho các nhà và cửa hàng, cửa tiệm trên măng đen hay sao Mình nhìn vào mình thấy wow đây các bạn ơi, ở bên đường có một cái homestay tên là Chino Đây là homestay mà mình và chị Chi kết hợp với nhau để mở ra Đó, dỡ này các bạn <cười> Các bạn ạ 
thật sự là đi road trip sẽ có một cái là ngày nào mình cũng đang dọn đồ và đang bê đồ và đang đưa đồ đi check in đây là homestay khách sạn mình không biết gọi nào cho đúng Toki mình đang ở đây wow ánh sáng đẹp quá ở trên này mình thích bên này đấy mình không muốn nói đi nói lại đây là mình thích nhưng mà mình thấy thích trên này oh, mình không chắc là mình có đi đúng đường không để vì mình phải dọn đồ mình mang máy thời mọi thứ lên để sạc pin mọi người đi trước bây giờ mình không biết mọi người đâu đây là phòng của khách sạn Toki ui chúng mình sẽ ở giường tầng đây là một cái một cái đo mà ô oh, wow ê chỗ này hay vậy chú thích cao ngon ô oh. xinh mà wow đây đây là sink hello ô oh, xinh quá rất xinh chỉ trừ là nước có vôi một chút thì nó sẽ bị đọng như thế này thì kính không trong lắm nhưng mà có đâu đi Chi, Chi chọn ô nào Chi? Đấy. Trong này thì cũng đầy đủ nước, cà phê Chỗ này tha hồ mà sạc điện bởi vì là rất là nhiều ô có góc máy tính nữa Mình sẽ xí góc này Mình sẽ xí góc này để ngồi lên đây để có file trên này Và sạc đồ điện tử của mình Chúc rất sướng nhá, được mẹ sấy đệm cho uh. Mình rất muốn cho mọi người xem ra Cái homestay này Rất xinh đây là quầy lễ tân Đây là anh cò đang lấy đồ ừ. Xinh ta -da! Hôm nay xem tới đây thôi nhé Măng đen rất là tuyệt vời Xem xong tập này thì mình chỉ muốn có một điều đó chính là mình quay lại măng đen Mình muốn quay lại Hội An để xem show thực cảnh ký ức Hội An nữa Nhưng mà có một cái điểm mình muốn nói với các bạn Những bạn nào mà đang mê Đà Lạt ấy Mà các bạn chưa thử đến măng đen ấy Thì các bạn chưa biết đâu các bạn ạ Các bạn mà mê Đà Lạt các bạn đến măng đen Các bạn sẽ bị măng đen hớp hồn Đó là một thị trấn vô cùng đẹp Mờ ảo trong xương, lạnh mà lạnh khô mà nhà hàng khách sạn homestay đều siêu xinh bởi vì là người ta phát triển sau nên người ta có một cái kinh nghiệm để làm tất cả mọi thứ rất là hợp thời rất là đẹp và các bạn lên tới đấy đồ ăn ngon kinh khủng là cơm lam gà thì là đặc trưng ở vùng tây nguyên rồi nhưng mà mình rất khuyên các bạn nên thử măng mình có một người bạn à, tặng măng cho mình từ măng đen nên từ đấy thì mình mới biết đến thị trấn măng đen nhưng mà từ khi mà mình ăn măng ở măng đen rồi mình quên tất cả các loại măng khác nên là cái gỏi gà với măng ấy nó ngon vô cùng cùng các bạn ạ và cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình cùng tập này và mình rất là vui khi mà mình làm blog du lịch mà mình được ngồi đây xem lại một lần nữa cùng với các bạn và hy vọng rằng mình đã mang cho các bạn những cái khoảnh khắc chân thực nhất những khoảnh khắc mà mình nghĩ rằng là nếu mà mình may mắn ấy thì mình sẽ mang cho các bạn cái cảm giác là các bạn đang đi du lịch cùng mình và mình sẽ trở lại với tập cuối của hành trình xuyên việt của mình khi mà mình đã về tới sài gòn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau nhé nếu mọi người thích video này thì nhớ đừng quên ấn subscribe cho mình và ấn like video nữa và nếu mà các bạn thích hơn thế nữa thì hãy share video này tới những người bạn của các bạn để các bạn của các bạn có thể đi du lịch cùng Dino. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Và nhớ đừng bỏ qua một số hình ảnh của tập sau. Sunglasses in the atlas We can prove we're smarter than a phone mm -hmm. Let's go where there's no Hello, 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 hello